Cześć wszystkim, z tej strony Przemek, witam Was w mojej galerii, a dzisiaj zrobimy sobie krótką aktualizację mojego zbiornika morskiego. W zeszłym tygodniu kupiłem parę nowych korali, jedną rybkę, ponieważ dekora niestety mi wyskoczyła i dowiedziałem się, że one lubią skakać, także w sumie mam wrażenie, że i tak długo u mnie była. Dekorę zastąpiłem ciekawą odmianą mandaryna, bardzo ładnie jest ubarwiona. A jeśli chodzi o krale, doszły tutaj dwie nowe akropory. Yy, Disco Soma, która jeszcze tak nie do końca chce się otworzyć z tego co widzę. Yy, była jeszcze jedna eufylia, ale mam wrażenie, że w transporcie się uszkodziła i zaraz po przeniesieniu do zbiornika krewety się za nią wzięły i nic z niej niestety nie zostało. Natomiast mam jeszcze jedną eufylię i ona tutaj jak widać świetnie się trzyma. I to chyba wszystko z nowych korali. Z LPS-ów mam tutaj jeszcze gonioporę, która sobie fajnie rośnie. Z tyłu jest stylofora milka. Tutaj mam jeszcze kalustrę, która ma fajne przyrosty. Ostatnio ten zbiornik zacząłem traktować bardziej jak słodkowodny. Robię jedną dużą podmianę w tygodniu, około 50% wody. Tak jak możecie zobaczyć to teraz na filmie. Sól jaką stosuję to dalej jest to Aquaforest Reef Salt. Oprócz tego zacząłem stosować jeszcze strąd też z Aquaforesta. Właściwie tego nie dodawałem po podmiance, więc lecimy. Do tego standardowo witaminki też z Aquaforesta. Pyk. I na koniec mamy aminokwas. Jeśli chodzi o sam zbiornik i sprzęt, to dalej nic tutaj się nie zmieniło. Mamy dwie lampki Aquala Lady Slim Duo, Actinic oraz Marine. Nie jest to najlepsze światło, ale daje radę. Za filtrację odpowiada Aquael Versamax 3 z wkładami Sichem Purigen oraz Fosgar i gąbki. Do tego Skimmers Eheima, grzałka 25W z termostatem. Od czasu do czasu wymieniam tutaj piasek, pełni on 
tylko rolę kosmetyczną. Jest tu go za mała warstwa, żeby zasiedliło się tam bardzo dużo bakterii nitryfikacyjnych. Oprócz tego mam tutaj dwa błazenki. Ten duży troszkę przegania tego małego. Dosyć często mam nadzieję, że ten mały podrośnie. Trochę się to zmieni i zaczną bardziej współżyć razem. Do tego jeden garbik. Dwie krewetki na iptazję. Ten mandaryn nowy, który się tu zaaklimatyzował i naprawdę jestem zadowolony, że go kupiłem. Bardzo ciekawa ryba w obserwacji. Zupełnie inna niż dotychczas miałem. Tutaj ją mamy. O, jeszcze troszkę płochliwa, ale naprawdę piękna. Ryby karmiane są głównie pokarmem suchym, tym samym co ryby słodkowodne. Korali jakoś specjalnie nie dokarmiam. Jedzą to, co w zasadzie opadnie rybom. Tak samo krewetki i ślimaki. Czasem daję tutaj mrożonki, artemię oraz cyklopa. I tak sobie funkcjonuje ten zbiornik, naprawdę cieszy oko, każdy kto tutaj przyjdzie mówi, że no jednak zbiornik morski najbardziej mu się podoba. Myślę, że to przez to, że są one jeszcze dosyć rzadkie w innych domach. Najczęściej można spotkać zbiorniki słodkowodne, natomiast taką pikorawkę można sobie założyć i nie sprawia ona większych trudności. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zadajcie je w sekcji komentarzy, chętnie Wam odpowiem. I w zasadzie to wszystko, co Wam mam do powiedzenia na temat tego zbiornika. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę do góry, subskrypcję oraz zostawcie subskrypcję, ponieważ już dobijamy do tysiąca i wtedy zrobię dla Was jakiś konkurs. Także subskrybujcie mój kanał. Oprócz tego zapraszam Was na mój profil na Instagramie. Tam opublikowuję zdjęcia akwariów oraz ryb, roślin z mojej galerii. Myślę, że Wam się spodoba. Jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!